Szevasztok! Először is egy kis magyarázat a tekintetemre. Ez nem sírógörcs, vagy másnaposság eredménye egyszerűen, csak összeszedtem egy jó kis kötő ártyagyulladást ennyi. Jó, akkor nézzük a videó tárgyát. Többen nekem szegezték már a kérdést, illetve megjegyezték már részemre, hogyha már egészségügyi dolgokban is okoskodom, akkor mit keresik mögöttem ez a mikrohullámos ütő, mint ahogy már két videóban is látszott, most ezzel együtt pedig már ugye a harmadikban is. És ha már itt tartunk, akkor nagyon megtisztelő, de személy szerint nekem mi a véleményem a mikrosütőről és az azt körülengő legendákról. Mert hát ugye beszélik ezt is, azt is, hogy rákkeltő, meg vérszegénységet okoz, denaturalizálja a vizet azáltal, hogy megváltoztatja a vízmolekulák struktúráját, akkor mit csinál még? Sugárzik tőle a kaja, impotensek leszünk tőle, a hölgyek, meddők, meg hasonló finomságok. Hát akkor lássuk nálam, milyen poszton van a mikro. Én konkrétan a 90-es évek közepétől kb. azóta használok napi szinten mikrot, de tényleg minden nap. Lehet, hogy előbb is használtam volna, de előbb nem volt rá lóvém, mert rohadt drága dolog volt. Na mindegy, 20 akárhány éve használom folyamatosan, és ez itt mögöttem, ez egy nagyon pöpenc darab. Nagyon strapabíró, 2002 óta nyüstölöm, tehát most már 18 éve, és ebből 10 éve keresztül még a reggeli te a vizemet is. Minden egyes reggel ezzel forraltam. Aztán áttértem a vízforralóra, mert valamiért gyorsabbnak találtam. Na mindegy, de kaja melegítésre a mai napig is használom, folyamatosan, tényleg minden nap. Jó, akkor azt hiszem ezzel meg is válaszoltam az első kérdésre, amit kellett. Akkor nézzük, hogy mi a véleményem a mikróról, meg ezekről. Hát akkor kezdjük, a, mielőtt elmondom mondja magáról a mikróról, mi a véleményem, egy gyors fizikóra, tényleg gyors, remélem az lesz, mert általában túltumálok dolgokat. Ha újra jól figyelek magamra, <coughs> akkor kezdjük az elején, hogy mi az a hő. Tehát mindegy, hogy szilárd halmaz állapotú, vagy e, gáz halmaz állapotú, tehát légnemű dologról beszélünk, mint a levegő, vagy folyékony halmaz állapotúról, a hő minden anyagban ugyanúgy terjed. A, az anyagot alkotó elemek részecskéjének a rezgése által. De hogy egészen pontos legyek, nem is a rezgés által, mert maga a részecskék rezgése a hő konkrétan, az, az amit mi hőként érzékelünk. Tehát az anyag nem más, mint besűrűsödött energia. Ezt, hogyha visszavezetjük atomi szintre, ez teljesen egyértelmű dolog egyébként, és több ezer éves indiai elmélet, de már jó ideje tudományosan is bizonyított tény, hogy az anyag nem más, mint besűrűsödött energia, igazából egy illúzió. Egy Na mindegy, hogy adjuk, ez ma kezd filozófia szaga lenni. Na mindegy, a lényeg az, hogy a puszta létezés, az, hogy egy anyag fennmaradhasson, a részecske rezgésnek köszönhető. A hő nem más, mint részecske rezgés. Tehát, a részecskék rezgése nélkül a létezés elképzelhetetlen. Tehát, ha nincs részecske rezgés, akkor az anyag egyszerűen megszűnik létezni, eltűnik, elillan, ott már nem lesz energia megmaradás törvénye, meg nem tudom micsoda, ha leáll a részecskerezgés, nem lesz anyag, szétesik, eloszlik. Mert mi az a részecskerezgés? Tehát minél gyorsabban rezegnek az anyag részecskéi, illetve az elemek részecskéi, annál nagyobb hőt érzékelünk. Ez a hőérzékelés ugye úgy működik, hogy ez a részecskerezgés átterjed a szomszéd anyagra, tehát egyik részecskéről a másikra, aztán az anyagról a szomszéd anyagra, a bőrünk felveszi, aztán az idegrendszerünk fájdalomként küldi az agyba, mert megég a kezünk. És tehát minél gyorsabban ezek, annál melegebb valami, minél lassabban ezek, annál hidegebb. Na most az abszolút nulla fok, a Kelvin skála nulla fok, az a hőtartomány, vagy már nem is hőtartomány, mert ott már nincs hőmérséklet. Tehát a nulla, az nulla, semmi. A Kelvin nulla, ott nincs hőmérséklet, nincs anyag, nincs létezés, nincs semmi. Ez a Kelvin 0 egyelő mínusz 273 Celsius-szal. A Celsius 0 egy egész más, mert az a vízfagyás pontjához lett igazítva, tehát a vízfagyás etalonja, és az már, tehát az a 0, a Celsius 0, az a már létező hőmérséklet, plusz, tehát létező hőmérséklet 273 Kelvin fokban mért, vagy megadott értéke. Ez Na, tehát a lényeg az, hogy amit Celsiusként, Celsiusban mérünk, ugye víz etalon, a Kelvin nulla az pedig maga a létezés. Tehát Kelvin nullán már nincs létezés. És így az anyag sem létezhet Kelvin nullán, ezt a hőmérsékletet ezért előállítani sem tudjuk, esetleg megközelíteni lehetséges, de előállítani nem lehet, mert <coughs> ezen a hőmérsékleten, ahogy mondtam, már nincs hőmérséklet. A hőmérséklet maga a létezés, a részecskerezgés, ahogy lassul a részecskerezgés, 
úgy csökken a hőmérséklet, és nullán már, de és az anyagot összetartó energia az maga a részecske rezgés, ha ez annyira lelassult, hogy megáll, akkor nincs anyag, eloszlik, elillan, és az alatt már semmi nincs. Ez a Kelvin nulla. Ja, akkor most már tudjuk, hogy mi az a hőmérséklet. Akkor mi történik, amikor valamit ugye melegítünk? Amikor valamit melegítünk, akkor részecske rezgést továbbítunk valamilyen úton, módon. Tehát ha részecskék gyorsabban ezeknek, akkor erősebben mozognak, ugye akkor az történik, hogy meglökik a szomszédjukat, a szomszéd a szomszédját, és így tovább, és akkor itt szépen ez a rezgés így eloszlik az anyagban, magyarul elterjed a hő. És ez körülbelül, hát kivéve mondjuk például a száraz tűzifát, ahol nem képes elég gyorsan terjedni a hő, nem tudják a részécské ennek a, tehát a fa anyagának, itt konkrétan szénről beszélünk, nem tudja elég gyorsan továbbadni a részecskerezgés, nem tudja elég gyorsan terjedni a hő, ezért koncentrálódik, és ugye a láng hatására meggyullad, de ez már a kémiai reakció, ez más téma, most nem erről beszélünk. Amiről beszélünk, ez a termodinamika egyik alapja. Tehát ha egy részecske meglöki a szomszédját, az meglöki a másikat, és így tovább. Tehát, és ha meglöki a szomszédját, akkor annyit veszít az energiájából, amennyit átadott a szomszédjának. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor jön egy vasgolyó, ami tízzel gurul, meglök egy álló vasgolyót, ami négyel fog tovább gurulni, de innentől ez az előző vasgolyó már csak hattal fog tovább gurulni, mert a tízből átadott négyet a haverjának. És <kül> hát, illetve gurulhatna tovább, ez is tízzel, ha kapna mondjuk folyamatos utánpótlást, mint ahogy, és itt jön megint csak a melegítés, mint ahogy a fazék kapja a gázlánktól, folyamatos négő gázlánktól az utánpótlást. Ja, és tehát az a lényeg, hogy termodinamika, a hő az eloszlik. Na és ezért baromság az, amikor már láttam egy-két videót, ezt gyorsan elmondom, tényleg nem túl magyarázni akarok dolgokat, de ezt már rég el kell mondanom, például ilyet, hogy amikor Előáll valaki ilyen hülye ötlettel, hogy virágcserép, te a mécses kombináció, hogy ezzel milyen jól föl lehet fűteni a szobát, hát hogyan lehetne fölfűteni vele. A lényeg az, hogy a gyertyalánk leadja a környezetének a gáznemű anyagnak, a levegőnek az energiát, a rezgést, a hőt leadja. Most a gyertyalánk teljesen mindegy, hogy közvetlenül adja le a levegőnek ezt a rezgést, részecske rezgést, vagyis a hőt, vagy a cserép anyagán keresztül, közvetve, vagy, közvet, tehát vagy közvetlenül a levegőnek, vagy közvetve a cserépanyagán keresztül, a végeredmény ugyanaz. Maximum annyit nyerhetünk bele, belőle, hogyha már kialudt a gyertyaláng, akkor még egy darabig ugye megmarad valamilyen szinten a rezgés a cserében, addig hőt sugároz, de aztán a szépen alápagy és kész. De amíg ég a gyertyaláng, tehát megvan a folyamatos utánpótlás, addig teljesen mindegy, hogy most közvetlenül megy a levegőbe a hő, vagy közvetve a cserépen keresztül. Úgyhogy ez a virágcserép te a mécses ötlet, mikor hogy valaki felhozza, na jó, oké, mondom, akkor azt hagyjuk. Jó, akkor most már tudjuk, hogy mi az a hő, a hő és hogy hogyan generálható. A mikrohullámos ütő pedig, Hát az nem hő átadása, na, na itt jön az, hogy most akkor ugye mi van a mikróval, hogy nekem személy szerint mi a véleményem róla. A mikró az nem hő átadással rezekteti meg az élelmiszer részecskét, hanem egy, tehát nem azzal idézi elő az erőteljesebb részecskerezgést, hanem egy magnetron csővel. Egy komplet berendezéssel, aminek a lelke a magnetron cső. Na most ez a magnetron, magnetron cső, ez rövid hullámokat gerjeszt a levegőben, és ezért nagyon találóan azt a nevet adták neki, hogy tehát, mivel, tehát ezek a rövid hullámok meglehetősen rövidek, ezért nagyon találóan mikro rövid hullámok, tehát mikro hullámok. És ezekkel a mikro hullámokkal fogja meg erőteljesebb rezgésre késztetni az élelmiszer három fő alkotójának a részecskét, az elemeit, <kül> a molekuláit. És ezt be lehet egyébként bármire állítani, bármilyen anyagnak a melegítésére, olvasztására, bármire, de ez most kifejezetten a mikrohullámú kifejezetten úgy van bálit, hogy az élelmiszer melegítse, egészen pontosan a víz, a cukor és a zsír molekulákat. Ez a három fő alkotó része van ugye az élelmiszereknek. És ez, ehhez a legoptimálisabb frekvencia a 2,45 GHz. Ez pontosan úgy néz ki, hogy ezzel a frekvenciával, ezt, tehát ezt a frekvenciát, ilyen frekvenciájú hullámokat küld a mikrohullámú az élelmiszerbe, és ezen a frekvencián másodpercenként 2 milliárd 450 millió 180 fokos elmozdulást, vagy kimozdulást, vagy be, hát elmozdulást produkálnak a mikrohullámok az élelmiszernek ebben a három fő alkotó elemében, és így szépen ezekről átterjed ez a rezgés, az élelmiszer többi, tehát az egész élelmiszerben szétterjed, és 
felmelegszik. Ugyanúgy melegszik fel, mint a Sparhelton. A kajának teljesen mindegy, hogy Sparhelton melegítik, vagy főzőlapon, vagy gázlángon, vagy indukciós ütőn, teljesen mindegy, vagy a mikrohullámúban. Minden esetben a végeredmény ugyanaz lesz a hő, ami nem más, mint a részecskék fokozott rezgése. Tök mindegy, hogy hogyan rezektetjük, mikróval, vagy tábortűzön, vagy egy égő ingatlanban. Mindegy, a végeredmény ugyanaz lesz. Mindegy, hogy gázlángról beszélünk, vagy mikrohullámról, egyik sem egészségesebb, vagy károsabb a másiknál. Egyik esetben sem fogunk találkozni sem a tejbedarában, sem a töltött káposztában káros fizikai hatásokkal, vagy fizikai változásokkal, vagy kémiai reakciókkal, pláne nem sugárzással. Pff, sugárzás. Nincs ilyen. Kémiai reakcióval azért mondjuk találkozhatunk, ha valaki van olyan hülye, hogy addig melegíti a kaját, amíg meggyullad, de hát az ugyanúgy előidézhető a mikróban is, mint a tábortüzön. Tök mindegy. Jó, tehát igazából ilyen, nem is tudom, ilyen káros hatásokkal, amiket néhányan felsorolnak, nem fogunk találkozni. Egyik esetben sem. Csak hővel. Amit a részecskék fokozott rezgése eredményez. Illetve nem is eredményez, mert ahogy az előbb mondtam, a hő, tehát a rezgés maga a rezgés a hő. Tehát nem eredményez, hanem érzékeltet hőt. Mert a rezgés az maga a hő. És ahogy ugye visszáll utána a melegítés követően a eredeti normál rezgés számra a részecskék rezgése, mozgása, úgy fogjuk azt érzékelni, hogy visszahűl az élelmiszer. Tehát semmivel se lesz károsabb az a sült szalon, amit a mikróban sütsz meg, mint az, amit a parás fölött. Maximum parás fölött még összeszedsz egy kis kormot, és aztán kész. De semmi különbség. Mindig, a lényeg mindig ugyanaz. A hő nem más, mint részecske rezgés. Most a rezgést vagy alán továbbítja, vagy a mikrohullámok teljesen mindegy. Rezgés, hő, egyenlő. Mert egyébként, ahogy mondtam, ez ugye maga a létezés. Magasabb rezgés szám, hőérzetet generál, alacsonyabb rezgés szám, csökkent hőérzetet, de maga a létezés a hő, a hő pedig nem más, mint rezgés. Mindegy, hogy a mikro csinálja, vagy egy öngyújtó lángja. Tök mindegy. Persze rengeteg tudós doktor van, akik folyamatosan kardoskodnak, harcolnak a mikrohullámos ütő használata ellen. Egyébként a mai napig nem tudtam még rájönni, hogy ezt miért csinálják, milyen cégek megbízásából, vagy hogy működhet ez a dolog a részükről, tényleg miért, miért nyomják, de egyet megfigyeltem, hogy de bárki megnéz, meg, utána járott, hogyha megnéztek egy-két riportot a Youtube-on, vagy akárhol, vagy valamelyik okos csatornán a tévében, vagy elolvastok róla egy-két cikket, ezek a tudós doktorok mindig olyan képletekkel és magyarázatokkal állnak elő a mikrokáros hatásairól, amelyek abszolút értelmezhetetlenek. Tehát tudja, hogy ők maguk sem értik. Na most, hogyha... És, ez, és marha jó egyébként, nagyon hatásos, hogyha azt nézzük, hogy... Tehát abból a szempontból, hogyha egy laikus felé tálalják, ezt nagyon jól lehet tálalni. Mert hogyha olyan magyarázattal állunk elő egy laikus felé, amit abszolút nem ért, na azt fogja csak beszopni igazán. És ez nagyon jól tudják ezek a tudós doktorok, de egyébként, ahogy mondtam, ők sem értik ezeket a magyarázatokat, képleteket, meg mindenféle fantazmagóriákat, de nagyon jól elő lehet adni a laikus felé, amire a laikus szépen úgy reagál, de egyébként is hogyan értse a laikus, mikor, tehát aki magyarázza, azt sem érti, akkor hogyan értse az, akinek magyarázzák. Most erre a laikus mit fog csinálni, hogy pú, azt, olyanokat mondtak a mikróról, hogy Hát fingani nem tudtam róla, semmi, de olyan, hát biztos, hogy igaz, mert nem értelmezhetetlen, de tudja, hogy igaz, mert nagyon jól előadták, úgyhogy most szépen hazamegyek, aztán kihajtom a mikrót a konyhából. De nagyon sokan ezt csinálják, meghallgattak egy-két ilyen fantazmagóriát, aztán röptetik a mikrót. Hát én biztosan nem fogom. Hát ennyi a véleményem a mikróról. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!